একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি নিক্সন দাস প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগ বিয়ানি বাজার সরকারি কলেজের সিলেট আমি আবারও তোমাদের সামনে নতুন একটি চ্যাপ্টার নিয়ে হাজির হয়েছি আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায় বাজার তো বাজার সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই বাজার কি বাজারের শ্রেণী বিভাগ আমরা এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বাজার বলতে কি বোঝায় সাধারণভাবে বাজার বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে কোনো জায়গা সেটা হতে পারে কাঁচা বাজার হতে পারে কাপড়ের বাজার হতে পারে মাছের বাজার বিভিন্ন ধরনের বাজার হতে পারে সাধারণভাবে আমরা এটাই বাজার বললে আমাদের মাথায় এই জিনিসটা চলে আসবে কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলতে শুধু স্থানকেই বোঝানো হয় নাই সাধারণভাবে আমরা বাজার বলতে নির্দিষ্ট স্থানকেই বুঝি কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলতে স্থানকে না বুঝিয়ে অন্য বিশেষ কিছুকে বোঝানো হয়েছে সেটা বিশেষ কিছু কি সেটা হচ্ছে অর্থনীতিতে বাজার বলতে বোঝা যায় যে যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কোনো দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা হয় সেখানে সে নির্দিষ্ট স্থান হতে পারে আবার নাও হতে পারে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যখন কোনো দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা হয় সেটাই বাজার সেখানে নির্দিষ্ট স্থান হতে হবে সেটা বাধ্যতামূলক নয় এই বাজারকে আমরা বিভিন্ন বাগে বাক 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 করে বর্ণনা করব আমরা প্রথমেই সময়ের উপর ভিত্তি করে বাজার তা চার ধরনের সময় টাইম বা পিরিয়ডের উপরে ভিত্তি করে মার্কেট চার ধরনের স্বল্পকালীন অতি স্বল্পকালীন দীর্ঘকালীন অতি দীর্ঘকালীন স্বল্পকালীন বাজার হচ্ছে সাধারণত এক বছরের মধ্যে যে সকল বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা হবে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাধ্যমে দর কষাকষির মাধ্যমে বা নির্দিষ্ট দামে বা আলোচনা সাপেক্ষে যে জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হবে সেটা যদি এক বছরের মধ্যে হয় সেটা হবে স্বল্পকালীন বাজার আর অতি স্বল্পকালীন বাজার হচ্ছে যেটা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে বাজারের বা কম সময় কম সময় সেটা বাজারটা কন্টিনিউ হয় বা চলমান থাকে সেটা হচ্ছে অতি স্বল্পকালীন বাজার যেমন হতে পারে মাছের বাজার সবজি বাজার এই সব বাজার তো নির্দিষ্ট সময়ে হয় যেমন সকালে হতে পারে দুপুরে হতে পারে বিকালে হতে পারে সেগুলো হচ্ছে অতি স্বল্পকালীন বাজার তারপরে হচ্ছে দীর্ঘকালীন দীর্ঘকালীন সাধারণত আমরা বুঝি দীর্ঘকালীন সময়টা হচ্ছে এক বছরের চেয়ে বেশি যদি ব্যক্তি হয় সেটা হচ্ছে দীর্ঘকালীন বাজার ঠিক আছে তারপরে সেটা এক আর এটা হচ্ছে অতি দীর্ঘকালীন সেটা হচ্ছে যদি এক বছরের চেয়ে আরও বেশি সময় সেটা দুই বছর তিন বছর যেমন অতি দীর্ঘকালীন বাজার হতে পারে যে কোনো বড় বড় ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তারা যে দীর্ঘ সময় যদি নেয় এক বছরের বেশি সময় যদি নেয় বাজারে প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে সেটা হতে পারে মেশিনারি জিনিস বা সায়েন্টিফিক জিনিসগুলো হতে পারে বিভিন্ন ধরনের বিলাসজাত দ্রব্য হতে পারে যেগুলো তো তৈরি করতে অনেক সময় লাগে সেটা মার্কেটে নিয়ে আসতে তারপরে বিক্রেতার বা কাছে পৌঁছাতে সেগুলো হতে পারে অতি দীর্ঘকালীন বাজার এই হচ্ছে সময়ের উপর ভিত্তি করে আমরা বাজার পেলাম চার ধরনের তারপরে আয়তনের উপর ভিত্তি করে বাজার আবার তিন ধরনের সেটা হচ্ছে স্থানীয় বাজার জাতীয় বাজার আর আন্তর্জাতিক বাজার সেটা হচ্ছে আয়তন বা পরিধি পরিধি বা আয়তনের উপর ভিত্তি করে বাজারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় কি স্থানীয় বাজার প্রথমটা হচ্ছে স্থানীয় বাজার কি এই যে আমরা স্থানীয় কোনো অঞ্চলে বা আঞ্চলিক স্থানীয় বাজারকে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি আঞ্চলিক বাজার আমরা নির্দিষ্ট অঞ্চলে যখন বাজার গড়ে ওঠে সেটাকে বলবো আমরা স্থানীয় বাজার যেমন ওই যে শাক সবজি বাজার মাছের বাজার বা বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বাজার হতে পারে কাপড় চুপড়ের বাজার হতে পারে সেটা হচ্ছে স্থানীয় হচ্ছে যদি 
ভাবে গড়ে ওঠে সেটা হচ্ছে স্থানীয় বাজার আর আন্তর্জাতিক জাতীয় বাজার হচ্ছে সারা দেশব্যাপী যদি থাকে যে বাজারের বিস্তৃতি যেমন কাপড়ের বাজার অঞ্চলে হতে পারে এবং সেটা প্রত্যেকটা অঞ্চলে শুধু যে যেমন বিয়ানীবাজার কাপড়ের বাজার আছে শুধু বিয়ানীবাজার তো কাপড়ের বাজার নাই সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে কাপড়ের বাজার আছে সেটা সারা দেশব্যাপী যদি সেটা স্থায়িত্ব হয় বা দেশব্যাপী যদি চলমান থাকে বাজার সেটাই হবে জাতীয় বাজার এবার আসো আন্তর্জাতিক বাজার আন্তর্জাতিক বা বাজার মানে কি যেহেতু আন্তর্জাতিক তার মানে শুধু দেশের গণ্ডি পার হয়ে পা পেরিয়ে যদি আমরা বিদেশে আমাদের বাজার চলমান থাকে সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজার যেমন আমাদের পোশাক বাজার পোশাক বাজার আমাদের দেশে আমাদের পোশাক মানুষের চাহিদা পূরণ করে সেটা বাইরের দেশে রপ্তানি করা হয় সেটা সে বলবো আমরা আন্তর্জাতিক বাজার যাই হোক তারপরে আছে প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে আবার বাজারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় সাধারণভাবে সেটা হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার আর এটা হচ্ছে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রতিযোগিতামূলক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে কি বোঝায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হচ্ছে যে বাজারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রেতা থাকবে বিক্রেতা থাকবে এবং ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাধ্যমে দর কষাকষি ক্রেতা এবং বিক্রেতা দর কষাকষির মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করবে সেটা হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং ওই বাজারে পণ্যের পণ্য সেবা সবসময় ওপেন থাকবে সবসময় খোলা থাকবে সেটা হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার আচ্ছা অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার যেখানে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নিয়ম খাটবে না বা প্রযোজ্য হবে না সেটা হচ্ছে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে আবার আমরা সাধারণত আমরা এই বইয়ের মধ্যে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর বইতে আমরা আট ধরনের বাজার পেয়েছি প্রথমটা পাব অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এর প্রথমটা হচ্ছে মনোপলি মার্কেট মনোপলি মার্কেট হচ্ছে যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকবে একমাত্র একজন বিক্রেতা থাকলে সেটাকে বলবো আমরা মনোপলি বাজার তারপরে হচ্ছে ডুওপলি ডুওপলি বাজার হচ্ছে ডুওপলি মার্কেট হচ্ছে যে বাজারে দুইজন বিক্রেতা থাকবে আমরা এই বাজারগুলো আসলে আমরা বাস্তবে সেটার একবারে পুরোপুরি আমরা পাব না তারপর আমরা এটা হতে মানে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিলে যেতে পারে সব আমরা অর্থনীতির যে বিষয়গুলো পড়বো সবসময় তো আমরা বাস্তবে নাও মিলতে পারে সব তো বিভিন্ন তত্ত্ব বা বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে আমরা এগুলো পড়ি কিন্তু সবসময় তো মিলবে না তারপর আমাদের জানতে হবে এইসব বিষয়গুলো তো ডো পলি বাজার হচ্ছে যদি ওই বাজারে দুইজন বিক্রেতা থাকে আমরা দুইজন বিক্রেতার বাজার একবার একজেক্ট হতো নাও পেতে পারি কিন্তু আমরা বলতে পারি দুইজন বিক্রেতার বাজার হতে পারে কি বলবো বিদ্যুৎ যেমন তারপরে বিদ্যুৎ যে ক্রয় বিক্রয় হয় তারপরে হতে পারে যদি মোবাইল কোম্পানি অপারেটর থাকে দুইটা গ্রামীণ ফোন বাংলা যদি যদি দুইটা থাকে সেটা হবে ডুয়াপলি যদি আমাদের মোবাইল কোম্পানি দুইটা নয় আমাদের দেশে বিভিন্ন চার পাঁচটা বা ছয়টা মোবাইল কোম্পানি রয়েছে তো তারপরে হচ্ছে অলিগোপলি অলিগোপলি হচ্ছে দুইয়ের চেয়ে বেশি দুইয়ের চেয়ে বেশি বিক্রেতা হলে সেটাকে বলবো অলিগোপলি মার্কেট তারপরে হচ্ছে মনোপলিস্টিক মনোপলিস্টিক হচ্ছে যে বাজারে ক্রেতা থাকবে একজন কিন্তু বিক্রেতা অসংখ্য সেটা হচ্ছে মনোপলিস্টিক বাজার মনোপলিস্টিক হচ্ছে ক্রেতা একজন কিন্তু বিক্রেতা যখন দুই ক্রেতা একজন কিন্তু বিক্রেতা অসংখ্য সেটা হচ্ছে মনোপলিস্টিক বাজার বা এটাকে ইংলিশ বাংলায় বলে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বহু সংখ্যক বিক্রেতা থাকলে সেটাকে বলবো আমরা মনোপলিস্টিক তারপরে মনোপসনি মনোপসনি তো সেই একজন ক্রেতা বিক্রেতা অসংখ্য সেটা হচ্ছে মনোপসনি ডুঅপসনি হচ্ছে ক্রেতা যখন দুইজন এখন ক্রেতার উপর বিক্রি করে ক্রেতা যখন দুইজন সেটাকে বলবো আমরা ডুঅপসনি মার্কেট তারপর হচ্ছে বাইলিটারেল মনোপসনি সর্বশেষ বাইলিটারেল মনোপসনি হচ্ছে একজন ক্রেতা আর একজন বিক্রেতা যদি একজন ক্রেতা এবং একজন বিক্রেতা থাকে সেটাকে বলবো আমরা বাইলিটারেল মনোপসনি এই আট ধরনের সরি সাত ধরনের আমরা সাত ধরনের অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সম্পর্কে আলোচনা করলাম তাছাড়াও অর্থনীতি আরও দুই ধরনের বাজার আছে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট আর মানি মার্কেট মানে মূলধন বাজার আর মুদ্রা বাজার মূলধন বাজার কি মূলধন বাজার হচ্ছে যে বাজারে দীর্ঘ মেয়াদে দীর্ঘ মেয়াদে আর্থিক 
प्रतिष्ठान समूह ऋण दानकारी संस्था समूह ऋणपत्र क्रय विक्रय से बलब मूलधन बजार व कैपिटल मार्केट हमें आबा बी दीर्घमेदे दीर्घमेदे जदि को आर्थिक प्रतिष्ठान ऋण प्रदानकारी संस्था ऋणपत्र केंा बेचा कर बोलब कैपिटल मार्केट व मूलधन बजार यहन बजार हे जेमन होते संचय बैंक बीमा कम्पानी कृषि बैंक शिल्प बैंक तरह बनियोग संस्था गृह गृह निर्माण ऋणदानकारी संस्था सेगल हे मूलधन बजारे उदाहरण और मुद्रा बजार ता कि मुद्रा बजार हे जे बजारे स्वल्प समय आगे चलो दीर्घकाल एन हे स्वल्पकाल मैं स्वल्प समय मैं एक बचर मध्य आर्थिक ऋणदानकारी संस्था व आर्थिक ऋणदानकारी प्रतिष्ठान समूह ऋणपत्र क्रय विक्रय से बोलब गुड मानी मार्केट व मुद्रा बजार अच्छा तालोले मुद्रा बजारे उदाहरण जो बोली से वणिज्यिक बैंक वणिज्यिक बैंकगल कम समय मध्य स्वल्प समय मध्य कि ऋण लेंदेन करते विभिन्न धरण उदाहरण होते शेयर शेयर तर शेयर एक्सचेज शेयर एक्सचेज तर ट्रेजारि बिल सेगल हे मुद्रा बजारे उदाहरण अच्छा तरपर आलोचन विषय हे फार्म और शिल्प फार्म एवं इंडस्ट्री बोलते कि बोझा फार्म हे क्षुद्र प्रतिष्ठान और इंडस्ट्री हे बड़ो प्रतिष्ठान मैं फार्म क्षुद्र बोलते एकक प्रतिष्ठान जे प्रतिष्ठान एकक क्षुद्र प्रतिष्ठान पण्य और सेवा एक हीधरण समजात पण्य और सेवा तैरी तो से फार्म कि बोलम एकक प्रतिष्ठान जे समजात पण्य और सेवा जेमन समजात होते कपड़ चुपड़ तैरी जो एक प्रतिष्ठान से बोलबा फार्म और जो समजात पण्य और सेवा विभिन्न प्रतिष्ठान मिले कर होते अनेक जेमन बांग्लेशे विभिन्न गार्मेंट्स आ गार्मेंट्स प्राय तो होते तीन हजार मत प्राय गार्मेंट्स आ सबग के एकत्रे जो बोल तक से बोलो हमें इंडस्ट्री तो हमें आबा बी जो आप एक प्रतिष्ठान बलब एकक प्रतिष्ठान से फार्म और जो आप सबग प्रतिष्ठान के सकल प्रतिष्ठान के लिए आसब जगू एक पण्य और सेवा तैरी से बोलो इंडस्ट्री शिल्प तो आजकल आलोचनार विषय यतटुकु हमें परवर्ती बजारे जे बाकी अंश आज से नहीं आलोचना करब ये करार समय सबाई सबा एक सचेतन थक सबा परिष्कार परिचन्न सबा हाथ भलो कर धुबे खबर आगे बा जो ही हाथ धुबे अंत बीस सेकेंड समय परिष्कार परिचन्न थक शुद्ध निजे परिष्कार परिचन्न थे हमें सबाई के बसा बाड़ी जरा बाबा बा, मा भाई बोन जरा आबाई के परिष्कार हार जो सचेतन कर सबाई भलो थक आशा करी विदाता सृष्टिकरता के खूब द्रुत ही करुणार युर्योगकालीन समय के मुक्ति प्रदान करबें सबाई भलो थक सवार जो शुभकामना